হ্যালো ডিয়ার ভিওয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়াক খান জুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি পিএলসি টিউটোরিয়ালের আরও একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে আমরা আজকে দেখব থ্রি ফেস মোটরের কন্ট্রোলিং সিস্টেমের যে ফরওয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোলের সাথে সাথে আমরা থ্রি ফেস মোটরটাকে কিভাবে স্টার ডেল্টা কনভার্সনও একসাথে করতে পারি সেটার উপরে লাডার ড্রাইগ্রাম এবং প্র্যাকটিক্যাল কানেকশন তো চলুন দেরি না করে ক্লাসটি শুরু করা যাক তো শুরু করার পূর্বে বলে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের সিমেন্স লোগো পিএলসি টিউটোরিয়ালের লাস্ট ক্লাস অর্থাৎ টোয়েন্টি নাম্বার ক্লাস এবং এই ক্লাসের পর আমি সিমেন্স লোগোর উপরে আর কোনো টিউটোরিয়াল দিব না যদি আপনারা রিকোয়েস্ট করেন কোনো টপিক্সের উপরে থাকে আপনাদের কোনো রিকোয়েস্ট তবে অবশ্যই যদি কমেন্টে লেখেন তাহলে আমি ওটার উপরে ভিডিও তৈরি করতে পারি আদারওয়াইজ সিমেন্স লোগোর এখানেই শেষ আর টোটাল বিশটা ক্লাস দেওয়া হয়েছে সো যারা পূর্বের ক্লাসগুলো দেখেননি এক এক স্টেপ বাই স্টেপ দেখলে আশা করি আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং আজকে যেহেতু ফাইনাল ক্লাস তো ক্লাসটা একটু লং হতে পারে এবং যেহেতু এই প্রোগ্রামটা একটু বড় এবং সার্কিট ডায়াগ্রামটাও এক্সপ্লেন করতে একটু সময় লাগবে ঠিক আছে যেহেতু সব ব্যাপার নিয়ে আমরা এই পর্যন্ত তিনটা ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর নিয়ে হাইস্ট কাজ করেছি কিন্তু আজকে আমরা চারটা ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর নিয়ে কাজ করব এবং পাশাপাশি সিমেন্স লোগো দ্বারা প্রোগ্রামটাও করব সো বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা একটু জটিল সো আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সহজভাবে বোঝানো তার জন্য আপনারা ভিডিও একটা সেকেন্ডের জন্য স্কিপ করবেন না একটু ধৈর্য ধরে স্টেপ বাই স্টেপ আগে আমার কথাগুলো শুনবেন তারপরে কি আপনারা লাডার ড্রাইগ্রাম তৈরি করবেন ওকে তো আগে ব্যাপারটা বুঝেন তাহলে হবে কি আপনার প্র্যাকটিক্যাল কানেকশন করলে আপনারা সাকসেস হতে পারবেন এবং লাডার ড্রাইগ্রামও পারফেক্টলি হবে ওকে ওকে প্রথমে আমরা এই যে থ্রি ফেস লাইন নিয়েছি এটা সবাই জানেন যে থ্রি ফেস ফোর ফোরটি লাইন আমরা এখানে ইউজ করি অর্থাৎ চারশো চল্লিশ ভোল্টের এসি লাইন থাকে তারপর আমরা এখানে একটা সার্কিট ব্রেকার ইউজ করি এগুলো একদম কমন ব্যাপার ঠিক আছে তো তারপরে আমরা এখানে মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ইউজ করেছি এবং মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাথে একটা থার্মাল ওভারলোড রিলে ব্যবহার করা হয়েছে এটাকে দেখেন এই যে আমরা থার্মাল ওভারলোড রিলে কেন ইউজ করি যা জানি যে থ্রি ফেস মোটরের কিছু এম্পেয়ার জনিত ব্যাপার রয়েছে যার কারণে কি আপনার থার্মাল কিছু প্রবলেম দেখা দিতে পারে লোডের মাঝে তার কারণে আমরা অবশ্যই থার্মাল ওভারলোড রিলেটা ব্যবহার করি এবং আমি দেখেন প্রত্যেকটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাথে থার্মাল ওভারলোড রিলে ব্যবহার করেছি এখন প্রথম যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ব্যবহার করেছি এটাকে আমরা বলতে পারি মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অথবা ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অর্থাৎ আমরা যদি বরাবরই লাইনটা দেই তাহলে কি আমার মোটরটা কি ফরওয়ার্ড দিকে টার্ন করছে এখন যখনই আমরা এটাকে রিভার্স করব তখন আমরা এই যে রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাকে অন করব দেন রয়েছে আমার স্টার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এ সরি ডেল্টা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এবং ফাইনালি স্টার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এখন আমি একে একে আপনাদের একটু কানেকশন ডায়াগ্রামটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখেন চারটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর রয়েছে এগুলো আমরা চার চারোটাকেই অন অফ করবো পিএলসির লাডার ড্রাইগ্রামের সাহায্যে অর্থাৎ পিএলসি প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে আমরা এটাকে একে একে অন অফ করবো যে কোনটার পরে কোনটা অন রাখবো কোনটার পরে কোনটা অফ রাখবো ওকে সেদিকে পরে আসছি তো প্রথমে দেখেন মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর বলতে কি আমার বরাবর লাইন চলে এসেছে ইউ ওয়ান ভি ওয়ান অ্যান্ড ডাব্লিউ ওয়ান এখন যখনই আমরা এটাকে রিভার্সে নিতে যাব আমরা রিভার্সে যে ফরার রিভার্স করেছি সেখানে আমি বলেছিলাম যে আপনারা যখন একটা থ্রি ফেস মোটরকে ফরার থেকে রিভার্সে টার্ন করাবেন তখন অবশ্যই যে কোনো একটা ফেসকে কমন রাখবেন অ্যান্ড বাকি দুইটা ফেসকে পরিবর্তন করে দেবেন অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ করে দেবেন দেখেন আমি ঠিক তাই করেছি ইয়েল রঙের যে ফেসটা রয়েছে এটাকে আমি কমন রেখেছি অর্থাৎ ভি ওয়ান যেটা সেটা একদম কমন অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমি যেটা করেছি এখানটা দেখেন যে রেড কালারের যে ফেসটা আমার ছিল অর্থাৎ ইউ ওয়ান সেটাকে আমি চেঞ্জ করে ব্লু কালারের সাথে অ্যাটাচ করে দিয়েছি ঠিক আছে এই যে দেখেন ব্লুর সাথে অ্যাটাচ করেছে অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে আর ব্লুর সাথে কি রেডকে কানেকশন করে দিয়েছি তার মানে কি আমার যখন আমার এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অন হবে তখন আমার কি মোটরটা রিভার্সে টার্ন নেবে ওকে আবার যখন এটা অফ করে আমরা এটাকে অন রাখবো তখন আমি আমার মোটরটা কি ফরওয়ার্ডে টার্ন করবে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড রিভার্স কানেকশন আর স্টার ডেল্টা কানেকশন আমরা সবাই জানি ঠিক আছে অর্থাৎ স্টারে আমরা যখন প্রথম অবস্থায় কি মোটরটা যখন আমরা টার্ন করবো তখন আমার কি মোটরটা কি স্টার কানেকশন রাখতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ কি আমার ইউ টু ভি টু এবং ডাব্লিউ টুকে শর্ট করে দিতে হবে দেখেন এখানটা আমি তাই করেছি ইউ টু ভি টুকে এটা একটু সরিয়ে দিই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে এখানটা দেখেন ইউ টু ভি টু এবং ডাব্লিউ টুকে শর্ট করে একসাথে কানেকশন করে দিয়েছি ঠিক আছে তো আমরা জান
একটা টাইম পরে আমরা এটা টাইমিংটা সেট করব কিন্তু পিএলসি সাহায্যে অবশ্যই টাইমারের সাহায্যে অনেকে করেন অ্যানালগ সিস্টেমে যারা করেন ঠিক আছে তো আমরা করব পিএলসি সাহায্যে ইন্টারনাল টাইমার ইউজ করব পিএলসি তারপরে আমরা ডেল্টা কানেকশন করব ডেল্টা কানেকশনটা দেখেন আমরা বরাবর জানি যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যে ফেস এটাকে ধরেছি ইউ ওয়ান এটা ভি ওয়ান এটা ডাবলু ওয়ান তো আবার এ পাশ থেকে আমার চলে এসেছে কি ইউ টু ভি টু এবং ডাবলু টু কিন্তু আমরা যেহেতু এটাকে ডেল্টা কানেকশন করব তো ডেল্টা কানেকশন রুলস অনুযায়ী যেটা হয় যে আমাদের ইউ ওয়ান কানেকশন হবে ডাবলু টুর সাথে এবং ভি ওয়ান কানেকশন হবে কার সাথে ইউ টুর সাথে এবং ডাবলু ওয়ান কানেকশন হবে ভি টুর সাথে ঠিক এভাবে কানেকশনটা করা হয়েছে আপনার যদি প্র্যাকটিক্যালও এইভাবে কানেকশন করেন নির্দ্বিধায় আপনার এই থ্রি ফেস মোটর আপনি ফরওয়ার্ড রিভার্সের সাথে সাথে স্টার ডেলটাও কনভার্সন করতে পারবেন হানড্রেড পার্সেন্ট বিনা সন্দেহে ঠিক আছে একদম পারফেক্টলি কানেকশন এখন আপনাদের মাঝে অনেকের কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ভাইয়া অনেকে এই যে আপনি যে রিভার্স কানেকশনটা করেছেন এটা তো অনেকে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের নিচ থেকেও করে আবার অনেকে এই ডেল্টা কানেকশনটা তো ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের নিচ থেকেও করে উপরে নিচে যেটাই করেন এক কথা হচ্ছে আপনি একটু বেসিক্যালি আপনার ব্রেনটাকে খাটিয়ে চিন্তা করবেন যেখানটাই দেন দুটাই পারফেক্ট কিন্তু আপনার কানেকশনটা অ্যাকোরেটলি পাচ্ছে কিনা আপনার মোটর কী পাচ্ছে আপনি শুধু এই দিকে খেয়াল রাখেন তারপরে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের কানেকশন দেন উপরে দেন আর নিচে দেন সব কিছুই হানড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে ওকে তো আমি বারবার একটা কথা বলি যে বুঝে কাজ করলে সব কাজই সাকসেস হওয়া যায় আদারওয়াইজ কোনো কাজই সাকসেস হয় না এবার আমরা সেই পিএলসির যে সিস্টেম সেটা তো পিএলসির দেখেন এখানে প্রথমে রেড কালার যদিও এটা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা হবে গ্রিন পরটা হবে রেড ওকে এটাও গ্রিন এটা রেড যাই হোক আমরা ধরি যে রেডটাই আজকে আমাদের স্টার্ট বাটন এবং গ্রিনটা হচ্ছে স্টপ বাটন ঠিক আছে তো দোনোটাই পুশ বাটন সুইচ কাজ একই করবে কোনো ডিফারেন্স নেই ওকে তো পিএলসি কীভাবে বাইসিং করতে হয় এগুলো প্রথম দিক থেকে ক্লাসে দেখাইতে দেখাইতে পুরাতন হয়ে গেছে সো আমি আজকের এই পিএলসির বাইসিংয়ের কোনো কিছু করলাম না জাস্ট শর্টকাট ঠিক আছে যখন আমি আই ওয়ান প্রেস করব এটা রেড কালারটা হচ্ছে আমার আই ওয়ান আই ওয়ান যখন আমি প্রেস করব তখন কি আমার মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অন হবে অর্থাৎ মোটরটা ফরওয়ার্ডে চলা শুরু করবে এবং পাশাপাশি কী করবো আমার স্টার কানেকশনে মোটরটা চলবে কতক্ষণ চলবে সাপোজ দশ দশ মিনিট বা পাঁচ মিনিট ঠিক আছে কিন্তু আমরা প্রোগ্রামে দেখবো দশ সেকেন্ড বা পাঁচ সেকেন্ডের জন্য ঠিক আছে চলো চলার পরে কী করবো এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই ডেল্টা কানেকশনের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা আছে সেটা অন হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামিং লজিক অনুযায়ী চিন্তা করতে হবে যখনই আমাদের এই মোটরটা তাহলে আমরা কিউ ওয়ান আর এটা হচ্ছে কিউ থ্রি যখন কিউ ওয়ান অন হবে সাথে সাথে কিউ থ্রি অন হবে এবং দশ সেকেন্ড কিউ থ্রি অফ হয়ে এই কিউ ফোর চালু করে দিবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড এখন যখনই আমরা আবার এটাকে স্টপ করে দেব সব প্রসেস স্টপ হয়ে যাবে আবার যখন এ পাশে আমরা স্টার্ট অর্থাৎ আই থ্রিতে আমরা প্রেস করব তখন আমাদের কি রিভার্সে মোটরটা টান নিবে ঠিক আছে তখন মোটরটা রিভার্স দিকে টান শুরু করবো অবশ্যই আপনারা ফরওয়ার্ড রিভার্স করার ক্ষেত্রে একটা সময় দিবেন মোটরকে সাথে সাথে ফরওয়ার্ড রিভার্স করাবেন না এই ক্ষেত্রে আপনাদের কারেন্টের যে থার্মাল যে প্রবলেম সেটা হতে পারে আপনার এই ওয়ারিং পুড়ে যেতে পারে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে সো মোটরটাকে আগে স্টপ হতে দেবেন দেন রিভার্সে টার্ন করবেন ওকে তো আমরা যখন আই থ্রি প্রেস করবো তখন আমাদের এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর তখন কি এই কিউ টু অন হবে পাশাপাশি কি আবারও কি কিউ থ্রি অন হবে স্টার কানেকশন চলবে দশ সেকেন্ড দেন আবার ডেল্টা কানেকশনে চলবে ঠিক আছে তো আমি আবার আপনারা এই কানেকশনটা আরেকটু যাতে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেন এই যে এখানটায় দেখেন আপনারা পুশ করে দেখে নিতে পারেন যে ভিতরে ওয়ারিংটা কীভাবে করছি এই জায়গাটা ঠিক আছে তো এই ছিল প্র্যাকটিক্যাল কানেকশন ড্রাইগ্রাম এখন আমরা দেখব হচ্ছে লাডার ড্রাইগ্রাম তো চলুন লাডার ড্রাইগ্রামটা দেখা যায় লাডার ড্রাইগ্রাম শুরু করার পূর্বে আরেকটু কথা বলে নিচ্ছি যে আমরা এরপরে এল এন ব্রেডলি মিচু বিসি বিভিন্ন ধরনের টিউটাল নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হব তো অবশ্যই কি যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো পিএলসি সিমেন্টস লোগো হচ্ছে একবারে বেসিক স্টুডেন্ট ভার্সন সফটওয়্যার এবং এই পিএলসিটাও সাধারণত স্টুডেন্ট প্রজেক্টের জন্যই বেশি ব্যবহার করা হয় হাই লেভেলের জন্য এস সেভেন টু হান্ড্রেড সেগুলো টিউটাল নিয়েও আমি আপনাদের সাথে হাজির হব তবে ধীরে ধীরে ঠিক আছে তো আশা করি ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আমার সাথেই থাকবেন ওকে এখন আমরা এটা লাডা ডায়াগ্রামটা শুরু করি ওকে মেক আমরা লাটার ড্রাইগ্রাম শুরু করি তো প্রথমে আমরা কি করবো অবশ্যই একটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব যেহেতু আমাদের স্টার্ট পুশ বাটন হিসেবে এটা হলো আই ওয়ান নিব তারপরে একটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট নিব যেহেতু আমরা এটাকে আবার বন্ধ করতে হবে
এখন এটাকে আমরা যখন অন করব তখন পাশাপাশি কি আমাদের অবশ্যই কি কিউ টু যে আরেকটা রয়েছে সেটাকে কিন্তু বন্ধ রাখতে হবে প্রোগ্রামিং লজিক অনুযায়ী যদি চিন্তা করি তো কিউ টুকে বন্ধ রাখতে হবে সো আমি আগে একটা কিউ টু ম্যাগনেট আউটপুট নিলাম আরেকটা নিব কি কিউ থ্রি সেটা হচ্ছে আমার স্টার কানেকশন এবং আরেকটা হবে কি আমার কিউ ফোর ওকে আগে চারটা আউটপুট লোড নিয়ে নিলাম যাতে আমার এই লাডার ড্রাইগামটা খুব সহজে আমি করতে পারি তার জন্য তো এখন যেহেতু আমরা এই কিউ টু ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে অর্থাৎ রিভার্স টানের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে না হয় কি আমার মোটর আগুন ধরে যাবে সো এখানে আমরা আরেকটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট নিব এবং এটাকে সিলেক্ট করে দেব কিউ টু ওকে তো এখন এইগুলোকে কানেকশন করে দিই ওকে কানেকশন করে দিলাম এখন যেহেতু আমরা এটাকে পুশ বাটন দ্বারা অন করব তার মানে কি আমার এই জায়গাটা ল্যাচিং করে রাখতে হবে আমরা জানি যে ল্যাচিং করার জন্য একটা মেক কন্ট্যাক্ট লাগে এবং সেখান থেকে আমরা নিচে চলে যাব এবং কিউ ওয়ানকে সিলেক্ট করে ওকে করে দিলে হয়ে গেল ল্যাচিং এটাকে আমরা কানেকশন করে দেব ওকে রাঙের সাথে কানেক্ট করে দিলাম তো এই গেল প্রসেস তো আমি এগুলো একটু নামগুলো লিখে দিই কমেন্টে গিয়ে এটা হচ্ছে লিখে দিই স্টার্ট স্টার্ট ফরওয়ার্ড শর্টকাট লিখুন এফ ডাব্লিউ ডি ছোট আর লেখলে আরও সুন্দর লাগবে ফরওয়ার্ড ওকে ফরওয়ার্ড গেল আর এটা হচ্ছে স্টপ সরি মাউসটা ডাবলটা কাজ করতেছে আজকে ওকে এটাকে লিখে দেবো স্টপ বাস স্টপ লেখলি বোঝা যাবে যে এটা আসলে ফরওয়ার্ড স্টপ ওকে তারপর এটাকে আমরা কিউ ওয়ানটাকে লিখে দিই কিউ ওয়ানটাকে লিখে দিব আমাদের হচ্ছে মেন মেন অথবা এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সংক্ষেপ লিখে দিই এমসি মানে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সংক্ষেপ শর্টকাট করি সময় বাঁচাই ওকে এতটুকু ওকে তো এটা হয়ে গেল মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর তো অলরেডি এখানে লেখাটা চলে এসেছে তো এটাকে আর একটু ছোট করে দিই এটাকে একটু নামিয়ে দিই ওকে দেখতে সুন্দর লাগবে ওকে তো এতটুকু কানেকশন শেষ এখন আমরা পরবর্তী কানেকশনে যাই সেটা হচ্ছে রিভার্স কানেকশন ওকে এতটুকু কানেকশন শেষ এখন আমরা যাবো রিভার্স কানেকশন তার জন্য আমরা কি করবো আর একটা মেক কন্ট্যাক্ট নেবো সেটা হচ্ছে আমাদের আই থ্রি হবে এটা হচ্ছে আই থ্রি ওকে তারপরে আরেকটা নেবো ব্রেক কন্ট্যাক্ট সেটা হবে আই ফোর অ্যান্ড দেন আমরা জানি যে যখনই কি না আমরা এই কিউ টু অর্থাৎ রিভার্স যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা সেটাকে যখন চালু করব তখন অবশ্যই কি কিউ ওয়ান ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাকে বন্ধ রাখ করতে হবে তার জন্য আর একটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট নিব এবং এটাকে সিলেক্ট করে দেব কিউ টু অ্যান্ড দেন ওকে এখন কানেকশনগুলো করে দিই সিম্পল কানেকশন একবারে ওকে দেন কানেকশন এখন আমরা জানি যে আবার কি এই কিউ টুকে ল্যাচ করতে হবে যেটা আমরা এটাকেও কি টার্ন অন করে রাখতে যাচ্ছি পুশ বাটনের সাহায্যে সো এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দেব কিউ টু অ্যান্ড দেন ওকে অ্যান্ড দেন এটাকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দিই এবং কানেকশনটা ওকে কানেক্টেড করে দিই তো এইটার নাম দিয়ে দিই এটার নাম হচ্ছে রিভার্স স্টার্ট দিলাম বা স্টার্ট দিই স্টার্ট ইন্টার দিয়ে রিভার্স দিয়ে দিই আর ইভি ওকে তো এটা হয়ে গেল রিভার্স একটু উপরে চলে গেছে সো এইভাবে দিই দেখতে খারাপ লাগে না তারপর আজকে মাউস উল্টো পাল্টো কাজ করতেছে তো এটাকে লিখে দিব স্টপ স্টপ লিখছে এটার কারণ আছে আমি কিন্তু এর আগে অনেক প্রোগ্রামে লিখি নেই এগুলো তো আজকে লিখতেছি এটার পিছনে একটা কারণ আছে সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি আপনাদের এই প্রোগ্রামটা না হয় বুঝতে অনেক কঠিন হয়ে যাবে তার জন্য তো এটা হচ্ছে রিভার্স এমসি ওকে মানে অর্থাৎ রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর দেখেন এখানটায় চলে এসেছে রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ঠিক আছে বিশেষ কারণ ছাড়া তো আর লিখতেছি না তো তারপরে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা একটা স্টার ডেল্টা কনভার্সন করব এবং সেটা কার সাথে সাথে যখনই আমার কি এই কিউ ওয়ান অন হবে বা কিউ টু ওয়ান হবে দুইটার কি 
যে কোনো একটা অন হওয়া মানে কি আমার স্টার ডেল্টা কনভার্সন চালু হয়ে যাবে তো এটাকে আমি কিউ ওয়ান সিলেক্ট করে দিলাম আর অবশ্যই দুইটার একটা অন হওয়া মানে যদি আমার স্টার ডেল্টা কনভার্সন অন করতে হয় তার মানে কি আমার দুইটাকে প্যারালালে নিতে হবে তার মানে কি আমার এই কিউ টুকেও প্যারালালে নিতে হবে এই যে কিউ টু ওকে তো এটাকে আর একটু নিচে নামিয়ে দিই তো এটাকে ওয়ারিং করে দিই ওকে ওয়ারিং করে দিলাম এখন তারপরে দেখি আমরা এখন একটা কি লাগবে আমাদের টাইমার লাগবে ওকে তো আমরা একটা অন ডিলে টাইমার নিয়ে এখানে সিলেক্ট করে দিলাম এখানে একটা অন ডিলে টাইমার নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এখন একটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট নিব এখান থেকে ব্রেক কন্ট্যাক্ট এবং এটাকে সিলেক্ট করে দেবো টাইমার অর্থাৎ আমার টাইমারটা অন হয়ে যাবে যখন কি না ওকে আমরা একটা টাইমার নিব যাতে এই টাইমারটা আমরা যেহেতু স্টার থেকে ডেল্টা কনভার্সনের জন্য অর্থাৎ স্টারে দশ সেকেন্ড চলবে তারপরে কি ডেল্টায় কনভার্সন হবে তার জন্য একটা টাইমার নিলাম এবং একটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট দিয়ে টাইমারটাকে সচেতন করতে হয় এটা আমরা জানি তারপরে কি করব আমরা ডেল্টাকেও অফ রাখতে হবে এক্ষেত্রে অর্থাৎ স্টার যখন কানেকশনের মোটরটা চলতে থাকবে তখন কি ডেল্টা কানেকশনের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা আছে সেটাকে আমরা বন্ধ রাখবো সব ব্রেক কন্ট্যাক্ট দিয়ে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো কিউ ফোর অর্থাৎ কিউ ফোরে আমরা ডেল্টা কানেকশনটা রেখেছি সেটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এখন ওয়ারিং করে দেবো একদম বরাবর বেসিকলি ওয়ারিং ঠিক আছে আর এটাকে আমরা কানেকশন করে দেবো এই টাইমারটার আগে ওকে এখানটা কানেক্ট করে দিলাম ওকে যেভাবে নিয়েছে এভাবে নিল ঠিক আছে চলবে তারপরে আমাদের কাজ হচ্ছে এখন ডেল্টা কানেকশন সেট করা এখন যখন যখনই ডেল্টা কানেকশন হবে তখন আমরা কি জানি যে এই দুইটা অর্থাৎ সাথে সাথে কি আমার কিউ ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স যে কিউ ওয়ান এবং কিউ টু আছে এই দুইটাকে আমরা প্যারালালে কানেকশন করতে হবে অর্থাৎ এই দুটা অন থাকবে দুইটার যে কোনো একটা অন থাকবে এবং পাশাপাশি কি আমার ডেল্টা কানেকশনটাও চলতে থাকবে তো এখান থেকে আমি কিউ টু সিলেক্ট করে দিচ্ছি অর্থাৎ এরা অন আছে ঠিক আছে অর্থাৎ ফরওয়ার্ডের অথবা রিভার্সের যে কোনো একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন থাকবে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের স্টার ডেল্টা কানেকশন চলতেই থাকবে তো ওই অবস্থায় কি করবো আমরা যে টাইমার জিরো জিরো ওয়ান এটাকে আমরা বন্ধ করে দেবো এটাকে বন্ধ করতে হলে আমরা এখানে একটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব এখানে সিলেক্ট করে দেবো টাইমার জিরো জিরো ঠিক আছে ব্রেকে চালু থাকে আর মেকে বন্ধ থাকে এটা মাথায় রাখবেন সহজ করে দিলাম আর কি তারপরে কি করবো আমরা কিউ থ্রি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাকে বন্ধ রাখবো ওকে ব্রেক কন্ট্যাক্ট নিলাম এখান থেকে কিউ থ্রি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কিউ থ্রি সিলেক্ট করে দিলাম অর্থাৎ কিউ থ্রিকে বন্ধ রাখলাম আজকে মাউস অনেক বেশি ডিস্টার্ব করতে আছে ওকে এটাকে কানেকশন করে দিচ্ছি জাস্ট সিম্পল ব্যাপার আর এটাকে এখানটায় নিয়ে নিব ওকে এখন আমরা এই লেখাগুলো একটু সেরে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের স্টার স্টার কানেকশন স্টার কানেকশন স্টার কানেকশন শর্ট সংক্ষেপে লিখছি সব আপনারা বড় করে লিখে নেবেন অবশ্যই লিখবেন এই লেখাগুলো আর এটা হচ্ছে টাইমার স্টার টু ডেল্টা কনভার্সন বা স্টার টু ডেল্টা টাইম লিখে দিই স্টার টু ডেল্টা টাইম কাউন্ট হবে যেটা ওকে তো এখানটা লেখা মানে এখানটাও হয়ে গেল আর কিউ ফোর হচ্ছে ডেল্টা কানেকশন সব সংক্ষেপে লেখলাম আজকে ওকে ডেল্টা কানেকশন এখন দেখেন এটা হচ্ছে আপনাদের পারফেক্ট প্রোগ্রামিং লেখার নিয়ম আপনারা এইভাবেই প্রোগ্রামিং লেখবেন এর আগে যদিও আমি শর্টকাটে অনেক কিছু লেখেছি যাতে আপনাদের সহজ হয় আর এভাবে লেখলে একটা জিনিস সুবিধা হয় কি এখানটায় দেখেন যে আমাদের বোঝাই যাচ্ছে যে মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এটা কি স্টার টু ডেল্টা এট এট তখন কি আমাদের এই টাইমারটা অন থাকছে ডেল্টা কানেকশন তখন বন্ধ থাকছে স্টার কানেকশনে তখন মোটরটা চলছে আপনি লারা ডায়গ্রাম দেখে অনায়াসে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে এই জন্যই এত কষ্ট করে আমিও লিখলাম না হয়তো এটা লেখার কোনো দরকার ছিল না তো এই হচ্ছে আমাদের লারা ডায়গ্রাম এখন আমরা টাইমিংটা সেট করে দিই তো এখানটায় আমরা সেট করে দিলাম দশ সেকেন্ড দিলাম ঠিক আছে দেওয়ার পর এটাকে ওকে করে দিই অন ডিলের টাইমার ওকে এখন আমরা প্লে করে দেখি আসলে সিমুলেশন করে দেখি যে ব্যাপারটা কি হয় ওকে সিমুলেশন করলাম করার পর যখন আমরা আই ওয়ানে প্রেস করব আমাদের দেখেন এই যে মোটরটা স্টার কানেকশন এবং ফরওয়ার্ড কানেকশন কিউ ওয়ান মানে কি ফরওয়ার্ড কানেকশন আমি বলেছিলাম ঠিক আছে এবং কিউ থ্রি হচ্ছে স্টার কানেকশন দশ সেকেন্ড চলবে চলার পরে কি ডাইরেক্ট কিউ ফোরে চলে যাবে অর্থাৎ ডেল্টা কানেকশন চলে যাবে এখন আমরা এটাকে স্টপ করে যদি আই টুতে প্রেস করে এবং আই থ্রিতে প্রেস করি তখন দেখেন কিউ টু ওয়ান অর্থাৎ মোটরটা রিভার্স কানেকশনে এবং দশ সেকেন্ড কি স্টার কানেকশনে চলবে চলার পরে সাথে সাথে কোথায় চলে যাবে আমাদের কিউ ফোরে অর্থাৎ ডেল্টা কানেকশনে ওকে তো এই অবস্থায় মোটরটা চলতে থাকবে 
कनेक्शन देखा स्टप कर प्ले कर दीची ठीक है एखे देखें स्टप कर लम एन आई वाने जो प्रेस करब तक कि मोटर का फरवर्ड कनेक्शन चलते थको और पशापी स्टार कनेक्शन मोटर का चलते थक जो आई टू प्रेस करब तक मोटर का बंद हो जाए अब आई थ्री प्रेस करब तक मोटर का रिवार्स कनेक्शन चला शुरू कर दस सेकेंड पर्त स्टार कनेक्शन चलो और दें फाइनल टेल्टा कनेक्शन कनभार्ट हो जाए ओके यस ओके यस सो ये हमारे आजकल भिडियो जो भिडियो की भलो लेगे थे अवश्य अवश्य एक लाइक देवें लाइक हमारे उत्साह बढ़े और कमेंटे और बस उत्साह बढ़े और आपनारा कौन विषय बुझे ना कौन टपिक्स एकटू भलो बुझाले भलो तो समस्त सब विषय कमेंटे लिखभे अपनारा जानें जो कमेंटे रिप्लैई दी और अवश्य अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर सबसक्राइब तो करबें ही पास बेलैकन एक्टिव करबें और एर आगे हमें और नतून नतून ट्रिपटल नहीं अपन साथ हाजिर हब तो तीन पर्त आशा करी अपनाराथ ही थकबें तो ये एखे विदाय निचि धन्यवाद सबाई के